还闹出人命来了。现在满城都在抓凶手，你还是赶紧躲躲吧。这些钱你拿着，过了风声再回来。馒头啊，老板，来两个馒头。哎，好嘞。多少钱啊？一个两毛。好。那那就买一个吧。哎，行。哎。师傅不回来，你不能走。嗯，快吃吧。嗯。买油饼了，油饼儿，刚炸的油饼。撒谎，啊，他说的是真的吗？嗯。那你爸爸妈妈呢？我没有爸妈。来。这样，这个小哥哥呢，也没有吃饭，你们一人一半。啊！慢着吃。只是晕过去了吗？哎，我现在心里特别不踏实。哎呦，宝贝儿，你别想的那么多了。像他那种坏人，再砸他十次也没事儿的啊。就是啊，静静，你就把心搁肚子里吧，肯定死不了人的。啊，行了行了行了，那我就放心了。
Faut que je vous attends.那你先拿出来看看，你先拿出来。为什么我比你小，所以你先拿出来看看？老规矩，好，石头剪刀布。亲爱的哥哥，我就让你见识一下。嘿，切，这算什么宝啊？给你看看我的。三级。嗯。哎，孤单，你下去干嘛？你等等我。你干嘛呢？我看你精神恢复的不是挺好的吗？你心里不会是又在打小算盘吧？我可告诉你啊，没门你怎么不理我呀？该回答的我都回答了，你还想要知道什么呀？你刚刚说，想用妙音鸟找到师傅，可万一找不到呢？我想要知道的是这里面的秘密。秘密？哼，你觉得一个彩瓷里面能找到什么？武功秘籍，葵花宝典。还是宝藏啊 ！OK， 退一万步说呢，即便他有什么秘密，你也不能把他给毁了吧？这个，我可不敢保证。你，潇潇，潇潇，是不是关于宝藏的事儿？是不是跟那只鸟有关系？哎，静静，不是的，你别听他胡说八道。一个偷了东西的人还这么多理由。我说的这里面的秘密，你们就不想知道吗？想不想？哎，哥，走了走了。我可以走了吗？不行。既然你不把东西给我，那你去哪儿，我就去哪儿。我倒要看看我的妙音鸟是不是安全。我要跟着你。好，你们去哪儿，我也要去。没问题，你们就跟我走吧。事情绝不能往外说，谁要敢透露半句，嘴给他封上。去
，密道的门给我封了。是。老头家里有什么发现吗？什么都没发现。那天，我和几个兄弟跟踪乔宇，到了刘伯尚原来的住处。发现任何有用的东西，我看那老头在研究什么宝藏，家里全是西夏的文件资料。继续查呀，查不到别给我回来，滚！是老大，回来。啊啊！哎呀，小胖子啊。给我！不，这东西很贵的，三千万呢。哎，让我抱一会儿行吗？就多抱一会儿。真够出息的。哎，嗯，能不能给我看一眼？嗯。就看一眼，行吧，但是你要拿好了，你别给我脆了，这东西很贵的。嗯，哎，嗯，我现在公司已经高忙的了，你回来还闹？我现在想睡觉，难道我现在连睡觉的权利都没有了吗？啊！这就是让乔宇。废秦老师的东西。嗯。三千万，感情未泯，也太不值钱了吧！哎哎，我的小祖宗，你用着点，这很贵的。卖了我也不值这么多钱啊！哎，你们这是什么呀？哎，你们过来看看，快快快快快！怎么了？你看，妙音，你要看够了吗？哎，哥，你过来看看，你看。手机拍下，传输到你的电脑里。好。哎，这地图怎么这么眼熟啊？贺兰山，小亮把图放大。好。位置，那个是蛇吗？如果是蛇形图案的话，那么应该代表的就是方向。在所有的十二生肖当中，四蛇五马分别属于河北，四蛇位于东偏南，而五马位于正南，那就属于标准的东南方向。可是，这也只不过是个方向而已啊。相固原型千丈，千丈在宋元时候的单位，换算到现在来说就是三千多米。这个地图的位置，往东南方向去三千米，应该就是宝藏的位置。哥，你这样说，那我们岂不是知道宝藏在哪儿了？试试看
。喂，乔宇，你怎么还没回来啊？我跟潇潇在一起呢，我马上就回去了。那你注意安全啊，我在家做饭了。哦。静静，别想那么多了，没什么大不了。你一定要相信我，鸟的事情，回去我一定会和乔宇解释的。可是今天，地图的事情，你可千万不要和他说。嗯，潇潇，我还是先回家吧。今天发生太多事了，我想回去缓缓。嗯，注意安全，我让猪猪送你。猪猪，啊，把他安全送回家。嗷嗷了，静静，等等我。三千万，哎，还你。你确定你用完了吗？怎么着，送我了？怎么可能？这可是三千万，我还不至于这么大方。你不是很有钱吗？你，好了，谢谢。你说什么？我说谢谢。真没想到，你这种人也会说谢谢。我就是给你假客套一下，你还当真了？你。不过你真的觉得，今天这地图上写的，会跟传说中的大夏宝藏？有关系吗？也许吧，不然师傅也不会找了二十年。二十年。二十年。那他现在在哪儿？我也想找他。哦，就是说你师傅找宝藏找了二十年，但是突然被绑架了，你就觉得这一定是跟宝藏有关系。嗯，不过。我还是希望你能早点找到你师傅，不然这三千万的东西可就白借给你了。什么？你还想让我给你打个欠条啊？千招卖身契。我告诉你啊，我从小到大只拿不还，从来没打过欠条。瞧瞧。天哪！这么多欠条？那么多欠条，没有一张是我打的。这都欠的什么呀？糖水罐头。面包、火腿肠，这什么呀？这是！你们夫人家孩子不知道穷的滋味。小时候我家没钱，我和小梁那会儿是有啥吃啥，不像你是吃啥有啥。没办法，家门口有个小卖铺，我和小梁就经常过去偷东西。行，那就装可怜吧。为什么每次都是我？你怎么不去？剪刀石头布，好，石头剪刀布，石头剪刀布。去吧，我的弟弟。去吧
责罚我，他去店里面找到那个小老板，给他打了很多条子，说以后有条件了一定偿还他。后来师傅都兑现了自己的承诺，把账还清了，条子也就都收回来了。所以，你一直也舍不得扔掉这些欠条。小时候我和小梁不懂事，不知道赚钱的辛苦。那会儿师傅捡一天垃圾赚的钱，只够我们三个人吃一顿饭。所以每天都会捡很多的瓶子和废品，可惜了。现在生活好了，你师傅却不在。哥，哥，你看，你不觉得地图上这把匕首有点不正常吗？你说说看，上次你头晕不是偶然，就是因为这把匕首。啊，这是李正林的匕首。没错，就是他。那次你头晕的时候，他正好在现场。那也不能说明这把匕首有什么问题。这不是一把普通的匕首，这是西夏开国皇帝李元昊的防身之物。那这么说，李兆林他们已经找到宝藏了？那倒未必。如果他们知道这把匕首的重要性，就不会那么轻易的随身携带了。嗯，不过这么看来，他们的目的倒是很明显了，而且证明了一件事，就说明宝藏。一定是存在的。聪明啊，哥，为什么？一个盗墓组织放着古墓里珍贵的古玩瓷器都可以放弃，那不就证明了宝藏的存在吗？希望他们不知道宝藏的秘密。希望吧，这是师傅的匕首。怎么会在李兆林的手里？嗯，你这个东西啊，不简单。是西夏王族防身的物件，少说呀，也有七百来年头了。这把匕首有什么其他用途？什么特殊用途？我倒没看出来，好像少了个什么东西。这个呀，是其中的一部分。是不是东西补齐了，你就知道它的具体用途了？这种西夏的东西啊，我也是头一次见。具体藏着什么秘密，等凑齐了再研究。啊。老林啊，这把匕首有没有什么机关能让人头晕？这我倒没看出来，就是有什么，也是这个匕首的材质问题，就像那个海鲜过敏一样。好，走了。哎，等等，你回去啊，跟你们老板带个信儿，下个月的这个手续费啊，再涨一点儿，风声太紧。哎呀，转手出国呀，费率太高。知道了
。哎呀，真是想啥来啥。哎，你别废话了，潇潇呢？人家潇潇在我跟屋里睡着呢。你哎你，你说什么？我什么都没说啊。说什么自己承认。潇潇，你过来。什么情况啊？你昨天为什么会？想什么呢？昨天太晚了，我就住这儿了。你听那个死胖子瞎说。你吓死我了！我是这种人吗？你不想想？我给你带了早点。这什么呀？这是妙音鸟里面的图。我在想，它有可能就是宝藏的图。真的？嗯。小小，你不会是想要过去寻宝吧？嗯。所以啊，你当初跟我说年假，我就说我要多休息几天。嗯，哎，能不能带我一起去啊？我特别想去。不行，太危险了。嗯，听话。哦。于潇潇的朋友查到了吗？查到了，他叫康静，是一家普通公司的文员。他的朋友呢？他有一男朋友，叫乔宇，就是之前找咱们那个。朋友越来越多，有点意思。那老大，下一步做什么？自己想想。有人去警局报案，告你蓄意伤人。你让我找到东西，我派人去找吧。怎么样？找到了吗？什么也没找到。你跟潇潇到底干什么了？还有，昨天晚上去哪儿了？我们真的什么都没干。潇潇她真的被绑架了，就在那个密室里，我亲眼看到的。那密室我也找了，没找到，可能它根本就不存在。但是我找到什么了，你知道吗？伤人的花瓶，上面有你的指纹，而且对方还有证人。为什么要伤人？你为什么不相信我？潇潇她，她真的是被那个叫李兆林的，被他绑架了。你为什么不相信我？你让我怎么相信你？好，我相信你，我相信于潇潇被绑架了。那你告诉我，你们两个毫无还手之力的女人是怎么从一群男人的手里跑出来的？我没有什么可说的了，反正我说的都是事实。你知道蓄意伤人是要判刑的，是不是于潇潇发现了什么不让你告诉我？还是妙音鸟有下落？行了，别瞎猜了，跟你那只破鸟没什么关系。我的事情我自己去解决，我现在就去接受调查。静静，你为什么这么自私？于潇潇是你的好姐妹，我是什么？我是你男朋友，什么事你都不告诉我是吗？我不告诉你，我为什么不告诉你啊？乔宇，你还
还知道你是我男朋友，那你知道男朋友是什么意思吗？你应该做什么吗？好，你工作忙，我理解你。黑马行丢东西了，你要去追，没关系，我可以一个人吃饭，一个人逛街，甚至一个人看电影。可是我遇到危险的时候，你在哪儿？那个时候你在哪儿？你只关心那只破鸟。些事儿，再计划结婚的吗？不会的，你不会有忙完的那一天的。你到底知不知道，女人为什么要找男朋友？她就是希望那个男人可以成为她的老公。而现在，你不是。到底怎么做，你才能告诉我到底发生什么了？我没有什么可告诉你的。我现在唯一能告诉你，就是我们分手了。你说什么？我说，我们分手吧。再也不会有人纠缠你了。四秒监控拍到了吗？四秒的监控已经被他们删掉了。现在人证物证都有，李兆林也验了伤，一切证据都是真实吻合的。静静就是蓄意伤人，动作够快的。禅房底下的文物也都被转移了。我真的觉得特别好奇，为什么一夜之间密道入口就没有了，简直跟做梦一样。秘密被发现了。一定会在第一时间转移的，再找就很难了。现在最重要的是，怎么让李兆林不去告你的朋友？静静是为了我才这么做的，我绝对不能让他有任何危险。证据确凿，除非李兆林自己不去告静静。你的意思是说，李兆林他在等着我们去找他？可以试一试，他想要什么你还不清楚？好啊，那到时候我就把匕首一起拿回来。不行，那样太危险。哎，你是在担心我吗？别误会，我是在提醒你，李兆林可不像你想象的那么简单。难道你不想要那把匕首吗？想，但我有自己的办法。你不会是想拿妙音鸟去换匕首吧？怎样？可以啊，你可以去试试。你拿着妙音鸟去找李兆林，告诉他这东西非常重要，然后再把妙音鸟的秘密全都告诉他，完美。哎，那我该怎么办？上车去。
。接。老板，于小姐到了。嗯，你要的东西，李小姐，我可以理解为你这算是坚守自盗吗？好，那我就还回去。等一下，哎，于小姐，听人把话说完是件礼貌的事。如果你答应跟我私聊，康静的事情我再告他蓄意伤人，这就是你的了。嗯，可以。成交。慢走。不是说好了吗？等忙完这些事再计划结婚的吗？不会的，你不会有忙完那一天的。我们分手吧，再也不会有人纠缠你了。你怎么来了？你怎么知道我在这儿？你呀、啊，只要一不开心就来这儿，我当然知道你在这儿了。怎么了？还没缓过来啊？还有心事吗？放心吧，一切都会过去的。我已经跟李兆林谈好了，他答应私下和解。不告你蓄意伤人，他怎么会同意的？你别忘了，我们手里可有他想要的东西。你不会真的想要把那只鸟给他吧？那怎么行？你怎么交差啊？这个你就不用担心了。总之，我们已经商量好了，明天你只要在和解书上签字按手印就好了。小香，谢谢你，但是我不想因为我让李兆林另谋得逞。况且你也没办法向公司交差，三千万，那可不是一个小数目。你呀、啊，就放心吧，我和顾丹自有办法。等事情过去了，我自然会跟乔宇解释清楚。不用解释了，我们俩分手了。分手了？怎么可能啊？是不是有什么误会啊？我觉得这样挺好的，两个人分开一段时间，冷静一下。